。常胜伯随小道士来到长云观中院的偏殿，这里便是长云观的会客厅，专门用来招待其他道观来的方丈、监院。亦或者是对道观有巨大贡献的香客信徒，将常胜伯安顿在这里之后，小道士便匆忙跑去禀报，在长云观长时间在前院待着的，大都是资历尚浅的小道士，所以才让他们在前院维持游客信徒秩序，同时打扫卫生、保养神殿神像、整理收拾贡品，也都是他们的工作。所以，小道士要是想向监院汇报消息，那是要层层向上传递的，而且传递的层级数比小道士以为的还要多一层。二十分钟之后，一位身穿道袍的老者才在众人的簇拥下，又喜又惊的匆忙跑来。他马不停蹄的冲进会客厅，搭眼一看长胜伯，便仿佛被施了定身术一般，整个人站在门口处一动不动。此人便是长云观如今的监院，清虚散人。清虚是他当年收养他的师尊赐予他的道号，自小他的师尊便以此当乳名来称呼他。待他接任监院之后，便在后面加了“散人”二字。常胜伯看着他，轻轻抚了抚长须，笑着问他：“清虚还认得我吗？”清虚散人惊骇无比，满是皱纹的眼角甚至涌出两行热泪，哽咽道：“长清师伯。”真的是您，常胜伯轻轻点了点头。真的是我，清虚散人激动不已，看着他喃喃道：“常清师伯，如今的您比清虚还要年轻，莫非，莫非您真的寻到了长生之法？”清虚散人这话一出，周围几个年长的道士，一个个均是面色骇然。这些人都是长云观的核心成员，而且他们都听清虚散人说起过长清真人的故事。清虚散人曾跟这些人说起过，他最后一次见到长清真人，还是上世纪五十年代末，如今时隔将近七十年，没想到眼前的长清真人竟然比清虚散人看起来还要年轻。在他们看来，长清真人果真寻到了传说中的长生之法。道门弟子与武者不太一样的是，武者都是以武入道，但道门入道的方式却是多种多样。道门之中也有以武入道的，武侠常提到的全真教便是以武入道的典范。但除此之外，道门还有以丹入道、以符入道、以补入道，甚至以奇门遁甲入道等等多种方式。长云观的道士几百年来都是以丹入道，不过因为修为和丹道不够精湛，这么多年来也没出什么真正的大才。常胜伯在十九世纪末便拜入了长云观门下，一直到二十世纪四十年代，他在长云观待了半个多世纪，每天起早贪黑的练了不知道几百上千炉丹，仅仅为了试丹，就在鬼门关前走了无数遭，都没能真正掌握灵气。也是那时候，心灰意冷的他决定离开长云关，自此放弃以丹入道，另寻他法。而后，他机缘巧合加入破青会。并在英主的点拨与帮助之下，掌握了灵气。这么多年来，他以不同的身份回过华夏几次，但并没有来过长云关。之所以不来长云关，是因为长胜伯并不想让长云关的徒子徒孙们知道自己已经寻的长生之法。在他看来，自己是历经了千辛万苦才最终入道，这种秘密绝对不能让长云关在内的任何认识自己的人知道。而今日。他之所以选择来到长云关，究其原因，还是这些天一直没找到林婉儿的下落。英主一直催他去金陵，他拖的天，却拖不得月。以英主的脾气，最多再过两三日就会给自己下最后通牒，所以自己必须找些帮手来帮自己在华夏范围内寻找林婉儿的下落。而他这些年在破青会。从来没有扶植过自己的势力，所以眼下能用的人也只有长云观的道士了。此刻，眼见清虚散人一脸期待地看着自己，翘首期盼着自己的回答，常胜伯淡然一笑，对他说道：“清虚，这里不是说话的地方，后院的密室可还在了？若是还在，我们一步那里详聊。”清虚散人连忙说道：“还在，还在。”长青师伯，请随我来。年迈的清虚散人。殷勤地在前方领路。
将长胜伯带到了后院的地下密室外。他其他的几位师弟也想同往，但长胜伯却在这个时候故弄玄虚起来。他对清虚散人说道：“清虚，你我之间要聊的事情事关重大。”谨慎起见，还是我们两个先聊一聊吧。清虚散人哪敢不从，连忙点头说道：“好的，师伯。”随后，他将其他人留在密室外，与长胜伯一同进入密室。密室内，还没等长胜伯站定，前面带路的清虚散人便忽然转过身来，双膝下跪，毕恭毕敬地说道：“长清师伯。”清虚没想到，这辈子还能再见到您。请您受弟子一拜。长胜伯伸手将他搀扶起来，微笑说道：“你虽不是我的亲传弟子，但毕竟是我师弟养大，又拜了我师弟为师，在我眼中，你便与我的亲传弟子一样。”清虚散人激动不已，恭敬说道：“长清师伯，多年您都去了哪里？怎么一直不回长云观看一看？”长胜伯反问：“我现在不是已经回来了吗？”是。清虚散人连忙点点头。又问对了，长青师伯，您您这些年在外面都经历了什么？不知能否跟弟子说一说，也让弟子神往一番。长胜伯笑道：“七十年的人生经历，岂是三言两语就能讲清楚的？”说着，他见清虚散人表情有些失望，便又开口道：“不过我可以告诉你的是，我确实已经寻得了长生之法。”清虚散人瞬间又激动起来，连忙追问长青师伯。您，您已经掌握灵气了。没错，长胜伯也不遮掩，点头说道：“吾辈修行，修的灵气方才算是初步胜利，否则难逃生老病死。我如今虽已经有了灵气，但也并非真的长生不老，只是寿命比起普通人来说更久了一些而已。”清虚散人试探性的问道：“长清师伯，您今年？”怕是已经超过一百五十岁了吧？长胜伯点了点头，感叹道：“我今年已经一百五十六岁了。”一百五十六岁，清虚散人一脸向往的说道：“您看起来甚至还不到五十六岁。”长胜伯淡然道：“这边是掌握了灵气之后的斩获，我已经活了十九、二十、二十一这三个世纪，若是能活到二十二世纪，便是此生无憾了。”清虚散人怔了怔，双腿一屈。便再次跪倒在地，同时重重地磕了一个头，恳求道：“长清师伯，求您传授清虚长生之道。若您答应，清虚此生愿一直跟在您身边，任您差遣，鞍前马后，刀山火海，绝无二话。”清虚散人入道门也七十多年了，此刻的他正处在与当年长胜伯离开长云观时相同的状态，终日苦修道法，终日苦练丹药。可是也一直没能找到长生之道的大门朝哪里开。如今已经年过古稀，本是已经认命，但没想到竟然能在这里重新见到自己的师伯，所以这也重新点燃了他内心深处对长生的渴望。长胜伯看着他，轻叹一声，无比诚挚地说道：“清虚，时隔这么多年，我又重新回到这里，就是想找到你，找到长云观的弟子。”像我这些年来的所得拿出来与你们分享。清虚散人顿时激动的浑身颤抖，抬头看着长胜伯，哽咽道：“长清师伯，您您真的愿意将长生之道传给弟子吗？”长胜伯点了点头，开口道：“这些年我一直对长云观心心念念，长云观对我恩重如山，我自然希望他能够香火有望。”而你是我师弟养大的孩子，我也希望你能如我一般入的长生的大门，将来漫漫长生路也算是有人做个伴。清虚散人激动至极，连忙重重三叩首，口中高声道：“弟子清虚，愿为长清师伯赴汤蹈火。”长胜伯微微一笑，将他搀扶起来，笑着说道：“我这次回来。”心中便是想着，今后能够留在长云关，届时你随我闭关五年，我保证让你掌握驾驭灵气的能力。清虚散人顿时狂喜，立刻说道：“弟子清虚，谢长清师伯大恩大德。”长胜伯摆摆手，淡然道：“不过你现在还不能着急，因为我眼下还不能立刻就抛掉所有其他事情，回到长云关来闭关。你在长云关等我，待我将事情办妥之后。”再回来找你，清虚散人忙问长清师伯：“弟子斗胆问您一句。”
您大概何时才能将事情办妥？”常胜伯沉默片刻，开口道：“快则年，长则十年。若是不顺的话，或许还会更久。”清虚散人一怔，近乎绝望地说道：“常清师伯。”弟子哪里还能撑得十年？常胜伯无奈地叹了口气，哎，清虚，师伯，我也是身不由己。我之所以能够掌握灵气，全靠一位贵人相助。这些年，我之所以没有回来，也是一直留在这位贵人身边，鞍前马后。就像你刚才跟我承诺的一样，我当年也是如此承诺。之后，那位贵人才将心法传授于我。如今，他有一件事情要我办妥。在这件事情没有办妥之前，我都要一直听他号令。说着，常胜伯感叹道：“如今那位贵人要我在华夏为他找一位女子和这女子手中的一枚信物，我若找得到，便可获得自由；我若找不到，便要一直这么找下去。”说到这里，常胜伯又道：“哦，对了，我在燕京无法长留，这一两日便要启程南下，你留在这里等我的好消息。”清虚散人一想。这一等，说不定就要等几十年，甚至有可能等到死都等不来。他哪能如此被动的苦守死等？于是他连忙对常胜伯说道：“常青师伯，您要找的是什么人？您告诉弟子，弟子发动一切关系，哪怕掘地三尺，也要帮您将他找出来。”本期视频结束，欢迎订阅我的频道，这样就不会错过精彩内容。